Ազգության բողար վանգան նույնին կվանգելի է պենդեվա դիմիտրովան ծնվել է 1911 թվականի հուվարի 31-ին ստրումից է, որն այն ժամանակ գտնվել է ոսմանյան կասրության կազմում, իսկ այժմ գտնվում եմ Մակեդոնյանի հանրապետության � ձեն երեխային անուն չեր տրվում կանի դար կենթանության նշաններ ծույս չեր տվել։ Եվ ահա երբ երեխան առաջին անգամ չչաց, ծույս տվես կենթանության նշաններ դայակը դուրձ եկապողոց և անձանոթից խնդրեց մի Այն դուր եկավ դայակին և նա անդրեց այդ անուն է, չնայաց այն նույնպես հունական ծակում ուներ, բայց այդ տարասներում տարացված անուն էր։ Աղջիկը ոչ միայն ողջ մնաց այլև դարցավ 20-որ դարի ամենահայտնի � տայունա խաղերից մեկն էլ հետևյալներ, բակում նա խաղալիք էր պահում, վերադարնում տուն, կապում աշկերը և շոշապելով սկսում պնտրել խաղալիքը, ասես թե կույր է։ Սնողներին այդ խաղերը մտահոգում էին, բայց բոլոր արգելքներ անոքուտ էին, այդ խաղ աղջկը համար ամենասիրել իներ մնում։ Չնայած վանգան իր գուրության մասին նախկինում մի վարկած էր պատմել, որ իպր ուժ բյուրեին։ Եվ այն տղես պաշնապես պատասխան է ստացել, որ այդ տարի ոչ մի փոթորիք էլ չի եղել, բայց այդ նույն տարում ոստիկանական հաշվետվություններում կա պաստաթուղթ, որ վանգայի հայրական գյուղում տասներկու տարեկան միախջկայան Նա այստեղ հանդիպում էր իր առաջին սիրուն, երի տասարդի անունը դմիտրի էր, բայց ահա ամուսնանում է վանգան բոլորովին ուրիշ դմիտրի է հետ։ Այն պահին, երբ վանգան հանդիպեց իր ապագը ամուսնուն, նա արդեն դարձել էր բավականին հայտնի բաղտագուշակ։ Հասնայն է, որ մինչ վանգայի մոտ գնալը սպանել էին դմիտրի եղբորը։ Գուշթերովը չեր համ Այն ու ամենայնի վանգան շյուրին խոստացավ, որ չարագորսներն անպայման կմահանան։ տղան ուղակի ավշաց էր վանգայ խոսքերից, որն էր ստիպես նրան հաճակ գալ բաղտագուշակի մոտ։ Այդ ժամանակ դմիտրին արդեն պատրասվում էր ամուսնանալ, սակայն դմիտրին խապանեց նշանադրությունը և 1942 թվականի մայսին ամուսնացավ վանգայի հետ։ Թվում է, թե վանգան գիտեր ամեն ինչ աշխարի նեանից ոչին չնարավոր չեր թակցնել, բայց ինքը կարողանում էր պահել ուրիշի գախնիքները։ Արինակ վանգային հաճախ էին հարցնում, թե գոյություն ունի արդյոք կյանք մահից հետո։ Ես իրավասուտ չեմ նման հարցի պատասխանել Ին նսունականներին ադրբեջանցի լրագրողները մեկնել էին վանգայի մոտ, որպես ինանից հարցազրից վերսնեին։ Սակայն վանգան իր գուշակությունների մեծ զգուշասրել էր նրանց, որ իրենց երկիրը շուտովկը կործանվի լսում եմ երեխաների լած, տեսնում եմ աղջիքների, որոնք այրում են իրենց հարսանեկան զգեսները։ Ետ կաշվեք, դուք պայքարում եք նրա համար, որը ճակատագրով ձեզ չի պատկանում։ Դուք կպարտվեք, սակայն դա դեղ կլինի սկիզբը։ 
տեսնում եմ ոսկի որը չի բերում երջանկություն ամբողջ մի ազգ ձեռնաշխտաների մեջ է նրանք ոչինչ չեն մոռանա նրանք դեռևս 30 տարի ստիպված կլինեն տանջվել բայց նրանք չեն հանձնվի քանի որ հետագայում նրանք կդառնան իրենց երկրի տիրակալները եւ այդ ժամանակ այնով նրանց շխթայել էր կան հետանանդ միշտ բարին կհաղթի եւ ժողովուրդը երջանի կապրի ասել է վանգան 1993 թվականի մարտի 30-ին ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցի ժամանակ 1967 թվականին վանգան պաշտոնապես համարվում էր պետական ծառայող եւ անգամ աշխատավարձ էր ստանում նա առաջին բայց առատեսն էր որին պաշտոնապես թույլատրում էին գումար վերցնել ընդունելության համար վանգան ոչ միայն կանխատեսում էր ապագան եւ անսխալ պատմում անցյալի մասին նա նաեւ բուժում էր մարդկանց ամենատարբեր հիվանդություններից ընդվորում իրան սովոր մեթոդներով ապշեցնում էր բժիշներին եւ այլ ընտրանքային բժշկության ներկայացուցիչներին մարդկանց առաջարկելով հասարակ բայց երբեմն բավականին տարօրինակ դեղատոմս էր որպես դեղամիջոց նա օկտագորցում էր խոտաբույսեր որոնք կսմասնագետների ոչ մի բուժիչ հատկություն չունեին անբացատրելի է բայց վանգայի դեղատոմսերն իրոք արդյունք էին տալիս սակայն սիրելի ամուսնուն ալկոհոլի ծունեցած կախվածությունից նա բուժել չկարողացավ նա գիտեր որ ողբերգությունից հնարավոր չէ խոսա հել բայց հույսուն էր որ հրաշ կպատահի վանգայի կառուցած եկեղեցին այդպես էլ չոցվեց պաշտոնական եկեղեցու կողմից քանի որ նրանից պահանջում էին ապաշխարել ու դաթարեցնել կուշակությունները բայց վանգան մերժեց նրանց առաջարկը եւ եկեղեցին մնաց առանց օսման 1996 թվականին կրծքի քաղցկեղից հիվանդանություն մահանալուց հետո վանգային հենց այդ եկեղեցու բակում էլ թաղեցին ինչն իր համար յուրօրինակ դամբարանի վերածվեց վանգան մահացավ 1996 թվականի ապրիլի 11-ին հենց այն օրը որը կանխագուշակել էր ինքն իր համար վանգայի միակ խնդրանքը որ իր մահից հետո մոտակա սարի կատարին 25 մետրանոց բարձության խաշկանգնեսնեն այդպես էլ չիրականացավ որովհետև նրա թաղման ժամանակ հավաքված 4 միլիոն դոլար նա հայտ կերպով չկացավ իսկ մահվանից հետո վանգան իր բոլոր բարեկամներին ու հարազատներին այդ թվում նաև որդեգրած երկու զավակներին մեծ հուսախապության է մատում քանի որ նրա կտակը բացելուց հետո իմացել են որ գուշակուհին իր ողջ ունեցված ու հարստությունը կտակել էր բուլղարիայի վանգան աշխարում հայտնի էր որպես բայց առատես ու գուշակ նրան երբեմն հավասարեցնում էին նասրադամուսին քանի որ վանգայի ասած գուշակությունների ծս մասնագետների հաշվարկների 5.1-ը կատարվել է այդ կինը չնայած աստծո գոյությունը չէ ժխտում բայց սուրբ գրքից անգրագիտության աստիճան քիչ բան գիտեր ու չէ լուզում իմանալ իսկ քրիստոսի մասին ասել է որ նա անդամենը նման է մի հսկայական հրեգնդի որին հնարավոր չէ նայել նա մի անգամ էլ այնքան է հանդգնել որ ասել է բացեք ասվածաշունչ եւ կարդացեք ու ես կասեմ թե այդտեղ գրված որ խոսն է աստծունը որը ոչ վանգայի հայտնի գուշակություններից է ստալինի մահը 5 եւ 3 թվ ի համադրությամբ այսինքն 1953 թվականին իսկ մարդկությանը դեռ սпасվելի կապագայի համար գուշակել է 2023 թվական երկրի ուղեծիրը փոքրինչ փոփոխվում է 2025 թվական եվրոպան դեռ քիչ է բնակեցված 2028 թվական ստեղծում է էներգիա ստանալու նոր միջոց սովը կամած վերանում է 2043 թվական համաշխարհային տնտեսությունը ծաղկում է ապրում եվրոպայի բնակության մեծ մասը մահմեդականներ են 2046 թվական աճեցվում են ցանկացած organner Օրգանները փոխելը դառնում է օկտավետ 2066 թվական մահմեդականները հարցակվել են հռոմի վրա ամենան օկտագորցում են նոր զենք կլիմատիկ որը կհանգեցնի գլոբալ սառեցման 2076 թվական կոմունիստ 2084 թվական բնության վերականգնում 2088 թվական նոր հիվանդություն ծերացում մի քանի վարկյանի ընթացքում 2097 թվական արագ ծերացումը հաղթահարվում է 2111 թվական մարտիկ դառնում են կիբորգ կենթանի ռոբոտներ 2125 թվական հունգարիայում տիեզերքից ազդանշաններ կստանան վանգայի մասին սկսում են նորից խոսել 2164 թվական կենթաններին դարձնում են կիսամարտ 2167 թվական նոր կրոն 2170 թվական գլոբալ տակասում 2262 թվական աստիճանաբար փոխվում են մոլորակների ուղեծրերը մարսին երկնակ հարես բառնում 2288 թվական ճանապարհորդություն ժամանակ ի մեջ նոր կապեր այլ մոլորակայինների հետ 2291 թվական արեգակը մարում է ձեռնարկվում է այն կրկին վառել 
Մարդի 5,078 թվական, որոշվում է կայասում դուրս գալ տի եզերքի սահմաներ իր, չնայաս մարդկանց 40 տոքոսը չի ծանկանում դա։ 5,079 թվական, աշխարի վերջ։ Այսօրվա ումար այսքանը, եթե վանգայի մասին բացայտումները հետ